हेलो एवरी वन देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसमें क्या कहते हैं द टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20 तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन है दैट इज एम वो कितनी है हमारे पास 20 है क्लियर है एंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आई पीस इज फाइव कितनी आई है फाइव है यानी कि आपके पास जो एम ई e है वो कितना दिया हुआ है फाइव दिया हुआ है ठीक है एंड द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज ऑब्जर्व टू भी कितना 14 सेंटीमीटर देखो जैसे ये आपके पास हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ये ऑब्जेक्टिव और ये वाला क्या हो गया आई पीस ठीक है तो ये क्या कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज ऑब्जर्व टू भी 14 सेंटीमीटर ये चीज़ तो ये क्या होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है तो यानी कि एल गिवन है हमें फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है इफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ट्वेंटी सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग डिवीजन मतलब क्या कह रहा है आपको D की वैल्यू दे रहा है कितनी 20 सेंटीमीटर नाउ कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पी मतलब फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बतानी है और फोकल लेंथ आई पी की बतानी है ये करना है आपको ठीक है तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं आई पी की ठीक है तो फोकल लेंथ अगर आई पी की निकाल रहे हैं हम यहाँ पर तो यहाँ लिखते हैं हम फॉर देखो आई पी के लिए अगर देखें हम मैग्नीफिकेशन क्या थी अगर याद हो आपको एम ई की वैल्यू क्या थी वन प्लस में डी बाई एफ ई इसी को पुट करते थे हम क्योंकि M की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास एम ओ इंटू में एम ई ठीक है ना तो एम ई की वैल्यू ये थी तो ये पुट करते थे हम याद हो अगर आपने टॉपिक देखा है तभी समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स अगर टॉपिक नहीं देखा फिर नहीं समझ में आ सकते तो टॉपिक देखो पहले जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला ठीक है तो यहाँ पर देखो जरा एम ई गिवन है हमें फाइव और एम ई फाइव और प्लस में ही रहेगी क्यों रहेगी प्लस में देखो अगर आपको याद हो इधर ये ऑब्जेक्ट होता है आपके पास ये वाला इसकी इमेज यहाँ बनाता है और फिर ये वाला इसकी इमेज यहाँ पर इस तरीके से बनाता है ठीक है तो यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट ये और इमेज ये तो इसके लिए तो कोई इन्वर्टेड नहीं हुई है ये क्योंकि इमेज जो है इन्वर्टेड है लेकिन ऑब्जेक्ट भी इसका इन्वर्टेड ही है तो इस लेंस के लिए तो ये सेम ही इमेज बना रहा है क्योंकि इसके लिए अगर हम देखें इस वाले के लिए इसका ऑब्जेक्ट ऊपर है और इसकी नीचे बन रही है तो इसके लिए ये इन्वर्टेड बोल सकते हैं लेकिन इसके लिए इन्वर्टेड नहीं बोल सकते इस पर्टिकुलर लेंस के लिए क्योंकि जैसे ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज आई है समझ रहे हो तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी आई पी इसकी वो कैसी रहेगी प्लस में रहेगी तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का फाइव इक्वल टू में वन प्लस और डी की वैल्यू ट्वेंटी सेंटीमीटर है ट्वेंटी रहेगी और एफ ई हमें निकालना है क्लियर है अब देखो जरा ये किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर फाइव और ये वन है ना ठीक है तो फाइव और ये माइनस वन इधर आ जाएगा ट्वेंटी अब वन में एफ ई समझ रहे हो और अब फाइव माइनस वन इज़ फोर एंड दिस इज़ ट्वेंटी बाई एफ ई एफ ई इधर चला जाएगा और ट्वेंटी बाई फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी देखो फोकल लेंथ आई पी इसकी तो आ गई फाइव सेंटीमीटर और प्लस में ही आनी चाहिए थी क्योंकि कन्वेक्स की फोकल लेंथ किस में रहती है प्लस में ही रहती है क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ कोई इसमें परेशानी इतने में ठीक है ये समझ में आ गया अब बात कर लेते हैं हम फॉर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की अगर बात करनी है हमें तो इसकी मैग्नीफिकेशन एम ओ क्या होती है आपके पास वी ओ बाई में यू ओ माइनस में और अगर आपको याद हो इस टॉपिक के अंदर हमने कहा था जब ये नियरली इक्वल क्योंकि ये यहाँ पर क्या होते हैं इसके पास ये एफ ओ के थोड़ा सा पीछे होता है तो हम कहते हैं बिल्कुल इसके ऊपर आ जाइए ठीक है ना तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है यू ओ और ये हम कितना मान लेते हैं कि ये बिल्कुल एफ ओ के पास ही है तो एफ फोर यू ओ इक्वल ही है तो एफ ओ के इक्वल ले लेते थे तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है तो यू ओ को हम एफ ओ लिख देंगे और वी ओ को हम क्या लिख देंगे वी ओ क्या होता था ये और इसको हम ले लेते थे कि इस बिल्कुल इस लेंस के पास है तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल हो जाएगी याद है तो वी ओ एल हो जाता था और यू ओ क्या हो जाता था हमारे पास एफ ओ हो जाता था ठीक है ये होता था अब देखो यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन नहीं पता एल तो पता है हमें ठीक है ना और एफ ओ निकल जाएगा अगर एम ओ पता हो तो देखो एम का जो फार्मूला है वो हमें पता है एम ओ मल्टीप्लाई में एम ई ये होता है फार्मूला ठीक है तो देखो एम है हमारे पास ट्वेंटी तो ये माइनस का ट्वेंटी आएगा क्यों देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो किसी में होती है माइनस में होती है क्योंकि इसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है क्योंकि देखो मेन ऑब्जेक्ट ये और फाइनल इमेज ये इन्वर्टेड मिल रही है तो अगर टोटल ऑल ओवर मैग्नीफिकेशन देखें वो नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को देखें फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट को देखें ठीक है तो माइनस का माइनस ट्वेंटी आना चाहिए ठीक है एम ओ हमारा यहाँ से निकल जाएगा और एम ई e कितना होता है हमारे पास प्लस का और ये कितना है हमारे पास फाइव तो प्लस का फाइव आ गया तो एम ओ कितना आएगा देखो माइनस का ट्वेंटी अपॉन में फाइव फाइव फोर था ट्वेंटी तो ये आ गया माइनस का फोर एम ओ और ये माइनस में आना चाहिए था ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन क्यों देखो ये ऑब्जेक्ट और ये ले
तो माइनस एफ ओ आ जाएगा माइनस के इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर माइनस से माइनस कैंसिल तो देखो एफ ओ कितना आ गया हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्लस में क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स की किसमें होती है पॉजिटिव में होती है ठीक है तो ये फोकल लेंथ हाई पीस की निकल गई ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की निकल गई अब देखो कईयों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रही होगी कि एम जो है ऑल ओवर जो एम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो नेगेटिव होता है लेकिन अभी जब पिछला न्यूमेरिकल किया उसमें वो कितना आया पॉजिटिव आया तो मैं ये समझाता हूँ वहाँ पॉजिटिव क्यों आया देखो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एम क्या आया था पॉजिटिव आया था देखो ये क्यों आया पॉजिटिव अगर आपको याद हो ये माइनस का यू है ठीक तो ये एक्चुअल में देखो कई जगह इस तरीके से लिखा होता है यू ओ और ये ऐसे मोड में ठीक है तो पॉजिटिव में लिखा होता है तो अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ये वी क्या हो गया था यहाँ पर इस तरीके से वन प्लस में क्योंकि माइनस डी पुट किया था डी बाई एफ ये वाला फॉर्मूला अगर लगता है यहाँ पर तो ये माइनस ना आता समझ रहे हो ये वाला माइनस है ये माइनस ना आता नॉर्मल ये प्लस में रहती वैल्यू और यू की वैल्यू जब हम माइनस में पुट करते तो माइनस ही रहता तो यहाँ पर क्या जाता आपके पास ये माइनस का फिफ्टी आ जाता है समझ रहे तो कन्फ्यूज़ ना होना इस चीज़ में समझ रहे वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो नेगेटिव होती है क्योंकि इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर भी नेगेटिव आ सकता है वो किस तरीके से आएगा फिर ये फॉर्मूला आपको पॉजिटिव में ऐसे मोड में लेना पड़ेगा क्लियर है बस कंफ्यूज ना होना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सी चीज़ है थोड़ी सी तो इसमें बस क्लियर रहना तब तो ये फॉर्मूला लोगे तो ये प्लस में आएगा ऐसे लेकिन कहीं जगह जैसे मैग्नीफिकेशन दी होती है जैसे अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें ऐसा ही था मैग्नीफिकेशन दी होती कुछ और निकालना था तो याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव साइन में लेनी है आपको क्लियर है समझ रहे हो बात को ठीक है चलो चलते हैं वहीं को अपने क्वेश्चन पर तो क्लियर है बात आप सभी को ठीक है तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ पता चल गई आईपीएस की और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बस ये साइन का ध्यान रखना कौन सा कैसा लेना है ठीक है बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिंपल भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्लियर कर लोगे ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्लियर ओके जी थैंक यू